，人都在这儿了，当着面，你们把话说明白，给林相赐座看茶。谢陛下。陛下，那我呢？你就在这儿站着吧。太子，不必大礼。见察院瞧过尸体了。林拱死于高手快剑，京都用剑者，唯有二哥门下谢必安，有此剑术。太子的意思是？太子的意思是我便是杀林拱的凶手。殿下是凶手吗？这你要问范闲。二殿下，这跟我有什么关系啊？林拱遇害当日四时，我跟范闲在街上偶遇，闲谈，谢必安就在一旁，让你来时做个旁证。谢必安可有一剑破光阴的名号？京都用剑者未有其人能出其右。一剑破光阴，快去。可有此事？确有此事。监察院已经确认过了，林拱死于四时。这么算来，谢必安应该来不及赶出城行凶吧？还有一种可能，范闲与你合作，同谢必安联手刺杀林拱。此时你们正在扯谎作伪，脱开干系，越发荒谬。我为何要杀林拱？范闲为何要杀林拱？林拱策划牛栏街刺杀呀。范闲与他有仇啊！哎，太子殿下，这事儿我可不知道啊。太子要定臣子的罪，你我就含冤，忍了。那你倒是告诉我，若非谢必安出手，谁能有如此剑术？养一个不为人知的用剑高手，也不是什么难事吧？你这是影射谁呢？说道理罢了。吵够了没有？林相啊，你是苦主，你的意思呢？林某看来，该怪罪他，应是陈平平。监察院有监管京都之责，而前子被害的真凶。至今未见奏报，可见陈平平欲下不言，处事不利。嗯，有道理。臣恳请对质陈平平，一律问罪。站那儿挺舒服啊，陛下，我要跪吗？起来吧，传旨，召陈平平进宫。领旨。陈平平，陛下，你可知罪？臣何罪之有？宰相之子被杀，你作为监察院一院之长，到现在也没有查出凶手，难逃其咎。回陛下，凶手已经查出。啊，凶手找到了。好，就当着林相和他们的面你就说说，谁是凶手？林相，我刚回京都，静闻噩耗。林相，节哀。凶手是谁？东夷城四顾剑大宗师。
，不是大宗师，哪有如此快捷？一代大宗师不远千里来到京都，就为了杀林相之子、啊，总得有个理由吧？二公子勾结司礼礼，牛栏街刺杀范闲，他的两个徒子徒孙。犯遭杀害，那两个女剑客是被范闲杀的。四顾剑报仇，为何要找林拱啊？世人皆知，四顾剑是位剑痴。范闲遇刺，光明正大反杀二人，他只会称赞范闲手段了得，而背后指使的二公子和北齐国，才是他心中寻仇的对象。等等。这和北齐有什么关系？陛下，二公子正是被暗探诱骗，才可对范闲下手。北齐国扰乱京都局势，又把此事和四孤剑牵扯起来，行使手段恶毒之极。臣恳请陛下传令起兵，择日征伐北齐。你说什么？起兵？起兵？起兵，不可轻举妄动。林相，你觉得呢？林相，臣恳请陛下为我那死去的孩子。讨回公道，林相是百官之首，来来快起！臣恳请陛下为我死去的儿子讨回公道。既然如此，马上下诏，让东夷城交出凶手。至于北齐国，北齐，朕从来不想血刃，可是他们欺人太甚，步步紧逼，这一战就打了吧。朕会举一国之力，来讨伐不义之人。明白了，明白了，真相也大白了。你，陛下，污蔑兄长，禁足东宫三日，多读圣贤书。你们都下去。太子殿下。你我兄弟很久没有一起谈心了，何时聚聚？禁足三日，不敢抗命啊！林相，你的丧子之痛，朕完全可以理解，但是现在国战在即。你要养好身子，统领好六部啊！老臣心中五味杂陈，五味言表啊，心里明白就行了。陛下，臣有一事恳请，讲吧。事情急水落石出，还请陈院长。能将我儿尸首送回老朽府中，他虽酿成大错，但毕竟父子一场，还需入土为安。理当如此啊！晚些时候送二公子
回府。既然如此，老臣告退。林相，林相，二公子和范闲有恩怨，如此看来，他和婉儿的婚事。是不是就此结束？犬子犯错，与范闲无关。更何况追查北齐暗探，范闲更是亲力亲为。这婚约不必更动。相府丧子，依礼法，三年内不得婚嫁。婉儿，名分上与林府无关。这并不妨碍他们二人婚事。对，说的有道理，婚约不必更改。但是国战在即，他们的婚事，等国战之后再说吧。陛下圣命，送凌相出宫。啊，陛下，嗯，那我也走了。哦，你还在这儿，一直在。不劳烦公公了，我们自己出宫就是了。老奴还是侍从二位吧。走吧。四顾剑杀林拱，这也太荒唐了吧！二公子剑商，却为高手所为。你觉得林若甫信了吗？天下人信了就好。那日，你真的遇见老二和谢必安了？确实遇见了。那就不是老二下的手，不是司顾剑吗？大宗师为了两个不知名的徒子徒孙，特意赶来杀死拱儿。世伯不信，老夫不是个傻子。那世伯既然不信，刚才为何不说？陈平平和陛下。一搭一唱，就是要盖棺定论。我信不信有什么用？这是陛下想要的答案，这是庆国想要的答案。以此为由，出兵北齐，名正言顺。天下百姓啊，必会同仇敌忾。多好的答案呢、啊！那二公子之死的真相呢？那还有什么真相？秦国出兵的理由，绝不许人动摇。我儿死，别死了。林家所有的不忿，所有悲痛，就只能埋藏在波涛之下。我这当爹的，对不起他。公子剑商确为高手所为。五竹在不在京都？不知道。不管他在不在，凶手认定就是四顾剑。老五的存在不能让天下人知道。监察院正在抹除他的信息，想办法找到他。
，不要相信陈萍萍，离他越远越好。他是个什么样的人？他以多谋善辩，狠辣无情著称，向来无人能看透。你是有监察院的差事在身吧？是，别牵连太深了。和婉儿成亲以后，我会想法子把你调进吏部，还是走正途吧。还有，莫要好奇孔儿之死的真相，别再查下去了。我会查才怪。这背后的隐秘。不是你所能承受得起的。莫非世伯对凶手已有猜测？陈平平不会在伤口上作假，只怕真是死于大宗师之手。这天下四大宗师，苦河在北齐，四顾剑在东夷，叶流云云游天下。这三个人不会出手。那还有一个呢？还有一个，就在这工匠之内。谁能指使他杀人？宫中的大宗师，自然会为陛下马首是瞻。师伯，宫儿之死，正好为陛下送上。开战借口，正是好时机。您是怀疑？我只是和你聊一聊时事，我什么也没怀疑。此事说过便算。无需再提了，我知道。多陪陪婉儿吧。婉儿和巩儿感情颇深，偏偏她身子又不好。相府里的丧事，别让她过来。你替我去看看她，设法替她排解忧闷。我知道。我还有事，你先回吧。何事？殿下想见你。来路。若府，别太伤心了。长公主关心臣之家事，臣不胜感激。宫儿虽不是我的孩子，但我也想找到害他的凶手。不劳长公主费心了。陛下圣德，已经清辞了凶犯。我知你心中不服。你找我何事？我听说，在陛下面前。你坚持婉儿的婚事，长公主好快的消息啊！她是我的女儿，我不想她嫁给范闲那个乡野之徒。你究竟舍不得的是婉儿，还是内库大权？你心里竟然如此看我，李瑞，你我知根知底，在我面前，你别装的这么唉唉戚戚的模样。我是婉儿的母亲
，我不想她嫁。你不如找陛下自己说去。你我之间非要如此说话吗？而喜欢的，那有什么要紧？婚嫁之事，本就该由你我做主。自打他出生以后啊，我见我儿的次数屈指可数，我欠他良多，所以他喜欢的，我不想再拦。何况，范闲对大宝亲善，日后林家传承，唯好安心寄托。你知道那个范闲，他是个没有名分的，毫无根基才好扶持。你就从来不为我想想吗？快点啊！别跑！见过赵公主，见过林相。李瑞，我替你想过了，早些放下吧。你我之后，务必再见。哎，快下来玩啊！阿兄，能帮我看着纸鸢吗？我想去玩会儿。去吧。谢谢阿兄。你咳嗽好点了吗？怎么一个人出来了？我二哥死了。我知道。我听说。游兰街刺杀是他策划的，是吗？是。我记得，滕子京之死对你打击极大，你一直在找寻幕后真凶，是吧？是啊。有句话想要问你。你别骗我！你说，我不骗你。我二哥，是你杀的吗？不是我。看着我的眼睛，丁公，不是我杀的是如此的话，你就用这把剑杀我？那是为我自己准备的。若真是你，我承受不住的，只能与二哥同去院长，前面是户部侍郎的车，把他拦住，我有话要跟他讲。是
，离远一些。你手脚倒快啊！趁我不在，接人进京，又谈了一门好的婚事，这是借个机会将内裤夺回来。一堆臭钱有何可惜？嗯，当年若不是他自助，你这监察院怎立得起来？内裤乃皇室财源，你让范闲接管，多少双眼睛在盯着他呀！听我一句劝，赶快把婚姻给我退了。你回晚了，现在是他自己愿意。内裤早就不姓叶了，你为什么让范闲涉险？你若真为他安全着想，怎么会给他提死腰牌？你敢说？不是想让他接受监察院？我是想让他继承监察院。内裤和监察院都极为重要，陛下雄才大略，我想他不会让他坚持。监察院才是风口浪尖，让贤儿做过富家翁不好吗？为人一世。只求富贵，终是空中楼阁，无根之木。我自会保他。你可别忘了，牛栏街刺杀，他险些丢了性命。我不会让这样的事发生第二次。若他接手监察院，余生无忧无啊！远离权谋，方为存身之策。看来你我谁都说服不了谁。一向如此。好吧。那我们就各自手段吧，以后路怎么走，让范闲自己定。好。我是陈平平，你应该听说过，监察院内我主宰一切。问你个问题，林拱策划牛栏街刺杀的事情，你和范闲说过吗？没有，我没告诉他。你不该犹豫。明日早朝，陛下。会以北齐暗探、挑拨庆国跟东夷城关系，以及刺杀相府二公子为由发起国战。一日之内，庆国大军就会踏足边境，杀入北齐。挑拨庆国和东夷城关系，杀林拱的是司孤剑，这件事是你们北齐谋划的。你是北齐暗探，本应战前积极。问你的性命，只有我能保，明白吗？你没有把真相告诉范闲，范闲没有理由杀林公。他是你什么人？你和他什么关系？如果答错了，这天下没人保你性命。
你以后来我这儿要小心，检察院那个影子一直跟着我。他已经回检察院了。你都知道。陈萍萍是想保护你。为什么呀？自然是因为小姐。老娘和他什么关系？我记不起来了。我只知道，当年小姐被害时，替她复仇血洗京都的，就是陈萍萍的黑旗。原来是他。想起来了，眼神像他。你说的他是谁？叶青梅。老娘究竟有什么魔力呀、啊？他是指引者，亦是背叛者，是补天之女娲，是万象之音，是冲阶之末。说。我在说些什么？你不知道，你刚才说的都是些什么？这些话，自己出现在嘴边，好像来自记忆深处，可是我又不记得了。想不起来就慢慢想啊。说，母猪说，怎么了？说，说，母猪说，说，说。我好像记起太平平原的位置了，在哪儿？城东，五里外。老娘留下那把箱子的钥匙，可能就藏在太平平原。找到他，就能找到你的记忆。明日出城，不行。我现在贸然前往太平平原，太引人注目。那我去，也不行。我有个主意，但是得让我筹备几日。此次出城需要很多人同行。为什么？喧闹之中，最容易隐瞒真相。纸张大批量购入，比原定量高了三钱，但好在仆役有所减少，这样还能有所补益。出城踏青，别想这些。干嘛呀，范闲？给我。嗯，叫什么？哥，给给给我。这些事儿用不着你操心。我不操心，谁操心啊？咱们书局马上就开张了，你也不写书，你就知道瞎玩。是谁说要跟着出来的？我是为了监督他。大人，他们在前面呢。你不能进！哎，哎。灵儿也想踏青。你不介意，我们一起出城吧？不介意，人多热闹。也不知道你出了什么歪主意，北边都开战了，宫里居然同意我和你出城踏青
，越是激战的时候，越要纨绔，这样让敌人看了才更显示我们必胜的信心。歪理，你多出来走走，对身体也有好处啊。随便你说呗。随便我说。我想你了。要是能早点成亲就好了，这样就可以每天在一起。好，好，好，我换辆马车，你们自便吧。叶小姐，你怎么能单独出来，让小姐跟那个再带去？我就要吐了！你受得了你自己带去？你能不能轻点儿？你能？不是你这个母夜叉，你把我哥藏哪儿去了？范若若小姐，某些人在郡主马车里耍无赖，我着实不方便再待下去了。若不介意的话，我就与你一同前去吧。啊，过来坐吧。姐，你怎么能让他跟咱们是同一家马车？保护我，你可得保护我，啊，姐。姐，奸计得逞，开心了。都是肺腑之言。怎么还不走啊？还有一个人。还有一个人。小贤贤，大宝，婉儿，我约的。大宝，你快过来。呃，我就在这儿。爹说了，说要呃，要让要要要多让，要要多让小贤贤跟婉儿在一起。好样的，就你最懂事儿，大宝。乖乖在车里坐着，咱们出城踏青去。小贤贤，你可真会玩！你别叫我小贤贤。好的，小贤贤。<笑>战事已起，颜若海在边境安排边境密报，忙得不可开交。天佑我大清。此战进展的甚是顺利，只是近日六部官员开始鼓噪，认为应该一鼓作气攻陷北齐。谁起的头？还不清楚，只是六部之内皆有官员参与。查他们的底细，院长。陛下定下蚕食之计，方为稳妥之策。战争马上就要结束了，那些鼓噪、攻陷北齐者，皆为国贼。院内也有不少人持此观点，都说这是一统天下的良机。该查查，该办办，该烧的烧。是。渴望一战攻城的人不少，火烧的越旺，熄得越快。范闲那边有状况，他和李婉儿出城踏青去了。你为什么不去？我不能去。你这边若有情况，我会赶不回来。我这儿有什么情况？最近，监察院里暗藏了别的声音，有些人已经受够了你的掌控。这个人是谁呀、啊？我若知道，我便杀他了。陈平平，小心身边人。怎么了？院长要查京都六部有谁激进求战，那是你一处的事儿。近几日，各处官员皆有暗中密会，准备联名上奏。恳请一举灭国，那是要好好的排查一下。昨日夜间，刑部侍郎府内
，亦有我监察院的人加入其中。你知不知道你在做什么？我儿子还在北齐国都，北齐早日攻陷，他便能早一日脱离生死之险。这件事我还没告诉院长，现在收手还来得及。蚕食之策，打下北齐还要等多少年？这不是你我能做主的事。我所做的一切，都是为了庆功。院长也是，他老了，够了，别逼我亲手抓你。这儿也有个洞，它里面不会藏着什么东西吧？嘿，幼稚！嘿，嘿，大宝啊，别玩什么虫子了，姐姐教你几招防身术怎么样？防身术，好玩吗？不吓人的，那我还是范闲的弟弟呢，你不相信我呀？小玄玄，<笑>你不信我，你还不信小玄玄吗？嗯嗯。小姐姐、嗯，他说你是母老虎，你会吃人吗？什么？啊？死猪，你先走是不是？我没有。哎，站住！快快快，快跑！我先。小白，你给我跑啊！你给我站住！没想到他们三个玩的也是大宝童心未泯，他愿意跟你出来，那是对你极大的信任。将来都是一家人。谢谢。谢什么？我知道二哥的丧事在相府操办，而我这身份却不能扛过去。师伯也说，不希望大宝一直待在府里。他说人已经走了，就别让活着的再受折磨。站住！可他毕竟是我二哥。去哪儿了？啊，大概去哪儿闲逛啊，别管他。出去吧殿下，三日禁足，时辰已过。把这几日的消息读给我听听。是。嗯、近几日来，朝堂上争论的厉害，北边战事一路全胜。如今各部官员好些想要联名上奏
，一举攻下北齐。二皇子那边和兵部接近，范闲带着婉儿郡主出城了。去哪儿了？从南门出城，踏青去了。南门。太后那边，左。林相昨晚去见了婉儿郡主。这个消息怎么都来的啊？宫里上一见一个小娃，和皇宫别院一个侍卫是堂兄弟。昨日夜间他去探亲，偶然看见林相，便服入了别院，回宫便抱了上来。也就是说，林若甫瞒着所有人，在深夜去见了林婉儿，这事儿你不觉得奇怪吗？有何不妥？你说林婉儿？会把这件事告诉范闲吗？林相现在全力支持范闲，这事儿有什么好瞒的？备马车。殿下，咱这是要去哪儿？踏青。找你的事，不要告诉别人，尤其是范闲。明日踏青，帮我做一件事。明日踏青之时，找借口和范闲独处，远离众人，独自入林。你记住，到时候不管发生什么。怎么了？不舒服吗？没，没有。最近身体怎么样？有没有什么异常？没有啊，没什么异常。哎！啊！啊！啊！啊！放放放放！礼部侍郎亲自来拜见二公子了，您不去见见？见了面，客客气气，一个节哀，一个谢礼，好生无趣。可二公子的灵堂，您是该在的。我在，人活得过来吗？人都派出去了吗？都是好手，你在城外了。这是范闲跟婉儿出行，随从众多，出手不易呀、啊。他会走开的。您到底要做什么？到时候会有人对范闲出手，你要假装不知，不要让他看出什么马脚。您不是一直支持范闲的吗？您不也已经把林家的未来托付于他了吗？孔儿之死，死因未明。我可以把林家托付给一个外人，但还是要消除掉所有疑虑才好。难道这些日子鼎力相助，都是作戏？也不是。若范闲能过了这一关，我确实想扶持他，为林家逼住。二公子被杀当日。范闲确实未曾出城。我有一个猜疑：如果范闲身边藏着一位高手，一位足以和四大宗师比拟的高手呢？范闲在城内，高手到城外刺杀宫儿。司礼礼说，并未将二公子的秘密告知范闲。司礼礼说什么并不重要，只要能证明范闲身边有一位绝世高手，那我就能确认杀宫儿的
，就是他。这次刺杀是最后一次考验。大宝和婉儿都在，这万一要是失手，哎，正是因为他们都在，所以才不会有人相信，是我出的手。希望不会有这么一个高手出现。有人吗？哎，我就说吧，大宝不会骗人的，是不是抓到了？我想，想什么？想去金碧处走走。为什么？婉儿，来，给你的。你去哪儿了？那边有片花田。哥，你别傻坐着，我带你去采些花，你也给婉儿亲手编一个。好，婉儿，等我一会儿。我看见太平别院了，沿着河向东走就能看见。好，我去看看你留下来掩饰。哥，我跟你一起去。嗯。快点走，别让他们看出来。范闲独自进林，我们全力击杀，小心，千万别让小姐受伤，知道吗？是。怎么样？看到了范闲呢？只有小姐，没有范闲。什么？没有范闲？啊啊！是我我偷偷摸过去的，看见小姐和大少爷他们，范闲不知道去哪儿了。这是什么情况？别紧张。我们等，等万爷出现，再杀。是。就在前面。太平别院是我娘住过的地方，我不能让别人知道我来过，所以想出了踏青的理由。我知道，我会替哥保守秘密的。五竹叔一会儿也来，你们还没见过。五竹叔好相处吗？话少了些。你们来是为了凭吊，是为了一把钥匙。钥匙就在前面。哥，就是这里。老娘住过的地方，墙上没有荒草，这地方有人打理。或许有人住着，不对。要是有人住的话，这个时辰应该有炊烟升起。或许吃得早呢。这附近这么安静，一点鸟叫都没有。哥，你看这边花好美，我们摘回去给嫂子。毕竟跟嫂子说我们是来采花的，我们快些回去，别让他们等急了。给
。三表哥，范闲呢？他去采花了，你找他。都起来吧，不必声张。你我出去走走。范闲回来，让他等我。好。什么是什么？就算失手，也不会牵连胜负。更何况，在这之前，他们甚至都没见过范闲，不会露出马脚的。先生，助我两多。若并无高手，护佐范闲左右，那拱儿的死。只怕再无昭雪之日。老老大，怎怎么样？他走了，谁走了？哦，小姐和一个年轻男子单独离开了。杜忠。三表哥，你的护卫呢？车架都挺远了，那也太不小心了。他们在，说话不方便。三表哥想说什么呀？昨晚你父亲到底对你说了什么？我来猜猜啊。林相对范闲的猜疑还没有完全消除，没错吧？也不难猜，林相一生行事谨慎，却对范闲的信任太快了些。只是你，很为难吧？哥，看不见射箭的人。待着，别动。哥，放心，不会有事。谁放的箭？是不想让人靠近太平约。主使，还算机密。其实让若若看见也无妨。放心，他睡会儿就能醒。我知道沙林拱的是谁。又要说是二表哥动的手。凶手是谁啊？不是范闲，你也不必为此苦恼。那到底是谁？回去转告林相，杀人者，确为宗师。然后呢？悉数转告。林相自然就懂了，为何不能与我说？哎呀，此事啊，事关重大。哈<笑>，范闲，你末日将至！你叫我什么？此人并非范闲，不必遮掩。我等与范闲仇深似海，就算是化成灰，我等也认得。真不是。小姑娘，你不必慌张。我等要杀的是范闲，我们与你素未相识，自然不会加黑。什么章程、啊？这都是你父亲的手笔。你，你休得胡言！我告诉你，我等与你乃是私仇，与林相并无瓜葛。素不相识，你怎么知道他爹是林相呀？嗯。<笑>来人，带到僻静处。取他性命！这这，这这，等一下！他是太子！这，哎呀
光在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。满满心何醉？转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随？在梦里转了千百回。小红尘，思念如从前。